ICT Media TV'den herkese merhaba efendim. Dünya için kısa bizim için çok uzun bir aradan sonra bilişim güncesiyle tekrar bir aradayız. Yenal Hocam tekrar hoş geldiniz. Evet merhaba hoş bulduk. Ee, ben şahsen derslerime ara vermişim gibi hissediyorum. Biliyorsunuz Yenal Hoca ile girdiğim programlar benim için ICT sektörüyle ilgili merak ettiklerimi çok rahat rahat da sorabildiğim bir program. Umarım sizin için de keyifli geçiyordur. Hocam çok hızlı başlıyorum o zaman. Başlayalım tabii ki. Apple hep davalarla böyle gündeme gelip e, kendinden bahsettiriyor ama e, bu defa bulut sistemleriyle ilgili yeni bir e, haber e, verdi bizlere. Uçtan uca kriptoya geçiyoruz dediler. Ne diyorsunuz evet, hocam? Evet yani aslında pratikte uygulanabilir mi bilmiyorum şu yönden. E, tabii ki zaten e, kriptolama kullanılıyordu. Ee, ve SSL şifresiyle iCloud'a bir şeyler yüklediğimiz zaman şifreli bir şekilde gidiyordu ama Apple'da görebiliyordu doğal olarak bunu. <gülüyor> en son çıkardıkları yeni güncelleme ile düşündükleri şey Apple'ın da e, bunu görmemesi. Fakat FBI buna itiraz etti. Evet. Zaten ülke içerisinde Cloud Act yasasına da bu aykırı nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. Cloud Act'e göre e, belki mahkeme kararı olunca <gülüyor> erişecektir. Yani günün sonunda illaki bir erişme olacak. Ama işte işte nasıl olacak göreceğiz. Ee, Apple bir şey daha çıkardı. Ee, bence iyi gidiyor. Apple'ın ivmesi fena değil. Zaten değerleme oranlarına bakıldığı zaman işte e, dünyanın en değerli şirketi rolünü geri aldı. Ee, hatırlar mısın şeyler vardı, karaokeler vardı. Onun için Hı-hı. ayrı işte e, yazılımlar ya ayrı programlarımız Hı-hı. falan vardı. Hı-hı. Şimdi Apple müziğe yeni bir e, şey ekledi. Apple evet. müzik, müzik Sync diye. Orada karaoke yapılabilecek, karşı tarafta dinlediğim şey zaten şeyi çok başarılı yapıyordu. Bir şarkının sözlerini çok başarılı bir şekilde karşımıza getiriyordu. Oradan mırıldanabiliyorduk ama bu, bu kez işte karaoke'de olduğu gibi gerçek şarkıyı söyleyenin sesini kısabileceğimiz, azaltabileceğimiz bir özellik evet, geliyor. Evet, oradaki aslında bu da, sanıyorum e, edit işlemi biraz daha işi cazip kılıyor. Yani tabii. şarkıyı denediğimiz sanatçı ile beraber söyleyebiliyoruz gibi bir durum. Aynen oldu, öyle. Özellikle gençler arasında bayağı bir popüler olacağını ben düşünüyorum. Aha, bu müziğin içinde mi olacak yoksa ayrı bir ürün olarak mı çıkıyor? Apple müziğin içinde. Hmm. Ee, bir de tabii tekerleşmeyle alakalı da dediğin gibi bazı davalar var. Avrupa'da biliyorsun Type-C ile bütün işte şeylerin, telefonların aynı şarj cihazına sahip olması falan istendi. Şimdi de özellikle Elon Musk başlattı. Yine her şeyde bir bizim programda yine bir Elon kendine bir yer açıyor. Evet. Elon Musk şeyde Twitter'ı satın aldıktan sonra ya olur mu böyle şey dedi ya o işte Twitter'a Özellikle o mavi tıka ücretiyle alakalı. İşte hı hı. Mavi tıktan 8 dolar alacaktı. İşte Apple %30'unu alıyordu falan diye bir ortalık karıştı evet. biliyorsun. Ee, onun başlatmasıyla beraber aslında yine Avrupa Birliği uyum regülasyonları hı hı. içerisinde rekabet hı. anlamında şeyin e, kendi App Store'unun dışında uygulama kabul etmiyor Apple. Hı hı. Ama bunu da 2023 ve sonrasında Avrupa yasalarına uyum çerçevesinde bir vadede iOS 17 ile birlikte e, getireceğini bekliyoruz. Hı hı. Elon Musk geçenlerde bir de sanıyorum bir anket düzenlemiş yönetime geçtikten sonra. Evet bırakmalı mıyım? Evet diye. istifa edeyim mi bırakayım mı evet. diye. %56 oranında da bırak gelmiş sanıyorum. Ya şöyle ben Elon'u başarılı buluyorum ama bazı noktalarda megomala, megolamanlık evet. yapıyor. <gülüyor> ee, özellikle mesela işte eski sevgilisini banlaması mesela. Ya yani eğer acayip. düşünce özgürlüğünden bahsediyorsak. <gülüyor> şimdi de şöyle bir şey çıktı. Twitter'ın içerisinde başka sosyal medya platformların reklamını yapıyorsan ya da kendi sitenin reklamını yapıyorsan o zaman da banlıyorlar. Burada işte tamam ticari bir kaygı var ama o zaman o, o özgürlükle biraz çelişiyor. Evet, evet. Ee, Avrupa Birliği demişken Google'un da e, Avrupa Birliği ile imtihanı devam ediyor aynı evet. zamanda. Evet. Google tabii çok değerli bir şirket olduğu için herkes hem vergi anlamında hem diğer konular anlamında biraz tırtıklamaya çalışıyor. <gülüyor> Avrupa Birliği de böyle. Ee, Özellikle tutarsız ve yanlış olan ve bunun yanlışlığı ispat olunan haberlerle alakalı Google aksiyon almıyordu. Çünkü diyordu ki benim kaynağım o site, o siteden bu veriyi size getiriyorum. Benim görevim bütün o siteleri tarayıp size o sitelerde ne yazdığını getirmek ama... Sizin kanaatiniz ne hocam burada ya? Bence aslında doğrusu Avrupa Birliği Üst Mahkemesi'nin verdiği karar. Yani eğer Google yanlışlığı ispat edilen bir veriyi yayıyorsa, mesela özellikle şeylerde bu çok önemli... İşte bir insan hakkında karalama kampanyası oluyor, Hı. çocuk istismarına yönelik şeyler oluyor biliyorsunuz. Ya da bir insanın 
e, özellikle itibarına yönelik konular olabiliyor. Ya geçenlerde işte eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diye çıktı evet. İmamoğlu diye aradığımızda işte Dicum yine eski işte evet. İBB Başkanı İmamoğlu diye. O da aslında sonradan açıkladı. Gene aynı konu. Wikileaks'te bir e, birinin işte eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye Hı-hı. kaydetmesi e, Wikipedia'da çok özür dilerim. Hı-hı. Wikipedia'da kaydetmesi sonucunda hep şey tabii Google onu indeksliyor. Oradan o veri geliyor. Ee, yine yasak konusuna gelmişken TikTok'un Avrupa biliyorsun Amerika'da bir yasakla karşı karşıya bildiğim kadarıyla parlamentodan geçti ya da işte yasenatodan ya parlamento ikisinden birinden geçti. Ee, bir diğerinden de onaylanırsa artık banlanacak Amerika'da. Sadece bununla kalmadı yasa. 36 tane Çin menşeli firmaya da bu konuda e, yasak getirdi. Havacılık ekipmanları, işte kimyasallar, bilgisayar çipleri. Bir yandan çiple Hı-hı. alakalı yatırımlarını yaparken Amerika bir yandan da Çin'e bu konuda yavaşlatmayı düşünüyor. E, ama şurası bir gerçek. Geçen yayınımızda da söylemiştik. Hani TikTok'un e, özellikle Çin hükümetine veri sağladı da bir gerçek. Yani o herkes evet, tarafından evet, bilinen evet, bir şey. TikTok demişken Instagram'da e, sosyal medya platformlarıyla yarış halinde e, her zamanki gibi yeni bir özellik var. Bunu kullanmaya başlayan var mı bilmiyorum. Benim telefonum çok yeni sayılmaz. Bana bir güncelleme gelmedi. Sanıyorum Twitter gibi artık notlarımızı da paylaşıyor olacakmışız Instagram üzerinde. Ya şöyle bir şey aslında e, sosyal medyada e, bu teknoloji devleri arasında bir ilham savaşı var. Yani hı hı. aslında bence de hani e, günümüzdeki startuplara da belki ilham veriyor olabilir. Yani bir şeyin iyi yapılmışını alıp uyarlamak, bunu gerçekten düzgün bir şekilde uyarlayabiliyorsunuz sanız bu da çok kötü bir şey değil. Bunu başarılı bir şekilde yapıyorsanız. İşte ne bileyim Amazon bunu yaptı. İşte Inspire diye bir şey çıkardı. <gülüyor> TikTok benzeri reklam sistemini içerisine koydu. Bunun gibi Artık o da Twitter'dan esinlendi Instagram'da. E, biliyorsunuz Instagram'da sadece resimleri biz paylaşabiliyorduk. Evet. E, şimdi ona işte Twitter gibi evet. e, yazdıklarımızı da paylaşabiliyor olacağız. Yani Instagram'la ilgili o konuda işte yazılım metni paylaşmanın yöntemi yok muydu? Özellikle bu görüntü kaydırma meselesinden sonra aslında tasarım zorlayıcı da e, insanı düşündürücü de bir sisteme zorlamıştı Instagram. Yani nasıl yapıyorduk işte daha okunabilir kalabileceğimiz... Instagram postlarının üzerine metin yazma, evet. haberleri verme gibi durumlar söz konusu. Öyle oluyordu. Yani biraz zorlama olacak? oluyordu. Evet. Ama bir yandan da Instagram gerçekten özellikle pazarlama aracı için güzel bir platform ama o kadar zorluyor ki o kadar böyle saçma evet. sapan hatalar çıkıyor ki Instagram evet. platformu. Yok Facebook'la entegre oradan hesap açtım, buradan yönettim evet. falan gibi. Belli bir vadeden sonra da tabii e, müşterileri yani işte kullanıcılarını kaçırıyorlar. Hı hı. Büyük pazar kaybettiler TikTok'a ve diğer platformlara. Şimdi onu yeniden kazanmayla alakalı bir ilham savaşı var. Evet savaş demişken e, bir yapay zeka algoritması e, 50 insana kar- e, karşı yarıştığı bir e, yarışmada sanıyorum kod yazma yarışması kod yazma. E, hı hı. kazanıyor aynı zamanda. O DeepMind'in alfa kodu. 50 tane yazılımcı var karşısında. Bunların yarısından fazlasını geride bırakabiliyor. Bu çok ümit vadici bir geçme. Bir yandan da OpenAI'yı biliyorsun işte chat GPT çıkardı. Evet o bir bayağı soru bir, işareti benim için başı başına bayağı, oraya bekliyorum. Bayağı bir sükse yaptı. Evet. Bayağı bir reklamlar döndü bununla alakalı. Hı. Ben bizzat hani test ettim. Gayet de güzel çalışıyor. Doğal dil işlemesi gayet iyi. Türkçe dilini ee, çok iyi yani birçok bir dili çeviri yapabilir, birçok dilde yanıt verebiliyor. Hı hı. Bu çok başarılı, matematiksel denklemleri çözüyor, işte bazı kodlardaki hataları bulabiliyor. Bir konuda makale yazdırabiliyorsun. Hı hı. Hele hele biz bunu yine OpenAI'nin şunu şununla da birleştirirsek, yani sizin düşündüğünüz şeyin resmini çizmesi, yani diyorsunuz ki şöyle bir resim istiyorum diyorsun, Van Gogh tarzı bir resim çiz diyorsun ya da böyle bir fütüristik resim yap diyorsun. Ee, onunla ilgili sana resim yapabiliyor ama Piyasada da bir yandan tartışmalar da başladı. Çin hükümeti yasaklarda biliyorsun çok <gülüyor> e, önde geliyor Çin. E, Çin hemen yasağı yapıştırdı. Dedi ki e, e, yapay zeka platformlardan yaratılan ses, görüntü ya da yazı bunu mutlaka teklemeniz gerekiyor. Yani bir <gülüyor> hangi yapay zeka platformundan yaratıldıysa bunu teklemeniz <gülüyor> gerekiyor. Adobe e, da şunu yaptı. Telefaktara açısından 
e, eğer bir yapay zekadan yaratıldıysa burası. Çünkü hani bir yandan da büyük bir pazar var. Hani grafik tasarım belki sizin evet. de alanınıza evet. giriyor. O pazarı da tehdit ediyor. <gülüyor> e, onun için de orada da yine e, bir şekilde nerede yaratıldıysa o, o evet. görsel ya da içerik onun teklenmesini istedi. E, kodlayıcılar ve programcılar için başka bir şey, başka bir dünya başlıyor aslında. Stack Overflow e, şöyle bir şey yaptı. Çok önemli bir kodlama dünyasında sitedir. Stack Overflow, e, e, ChatGPT üzerinden yaratılan kodların kendi sitesinden yayınlanmasını yasakladı. Tamam. O da ilginç e, bir şey. E, ya bunun nedeni işte şöyle diyorlar, ya yani şöyle açıklıyorlar. İşte kodların bir kısım kodların yanlış olduğunu iddia ediyorlar. E, ama hani e, illa ki yanlışı varsa da ileride düzeltilecektir bu. Evet. Belki de bu hani e, işte aynı grafik tasarımcılarında olduğu gibi yazılımcılarda evet. da böyle bir kaygı da yani olabilir. Yani şöyle aslında grafik tasarım kısmında yani bizim meslek tarafına baktığımda ben çok tedirgin değilim açıkçası. Çünkü eninde sonunda evet bu bir e, tavana ulaşacak ama sonrasında yine insan eliyle yapılmış şeylere bakacağız. Çünkü ne olursa olsun romantik yaratıklarız aynı zamanda. Yani onu bir insan elinden çıkmış olduğunu görmek isteyeceğiz gibi hissediyorum ben. O noktada çok fazla böyle işte işimizi de elimizden alacak olan tasarımcı çıktı gibi bir kaygım yok. Ama mesela işte ben bu chat GPT'yi ilk duyduğumda öğretmenler hocalar için ilk soru işareti kafamda canlandı. Şimdi bir ödev vereceksin. Yani o mu yaptı, araştırdı mı? Hani i̇şte mesela Çin'in yasaklama şeylerinden biri de bu. Mesela normalde biz ne yapıyoruz? Telef hakları açısından. Evet. Ee, bir intihal denen bir konu var akademiyada. Hı-hı. İntihal nedir? Bir başkasının yazdığını referans göstermeden sunamazsın. Hı-hı. Çünkü bir emek hırsızlığıdır evet. bir yanda. Evet. Ama chat GPT'de olduğu gibi bir yapay zeka bunu yarattığında bir yerde kaydı kuydu yok. Yani daha önce register olmuş bir evet. içerik değil bu. O anda üretilmiş ama sen üretmemişsin. Bunun için emek harcamamışsın. Bunun için kafa patlatmamışsın. Dolayısıyla burada bir dilenme var tabii. Bu bir tartışma. Yani çok hızlı bir çöküşe de kamyon gibi de girip çarpacak mı siz gibi de geliyor bana. Son zamanlarda zaten şunu görüyoruz. Eskiden hatırlar mısın? Böyle bakkallarda falan bir mal aldığın zaman oradaki bakkal amca hemen kafasından hesaplardı. Şimdi kimse hesap makinesi evet. kullanmadan evet. hesaplamıyor evet. bunu. Ya ben yani 3 kuruş bir şey alıyorsun. Bilmiyorum. 8 lira alıyorsun, adam oradan 10 eksi 8 yapıyor. Evet. Yani ya da 2 tane mal alıyorsun, 4 biri 3 lira, 4 artı 3 yapıyor. Ya diyorsun ki ya bunu kafadan yapıyor olması Kesinlikle. lazım. Ama artık insan nesli şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla herhalde. Dünyada insanın gelişimine en çok katkı veren şey acılar, zorluklar, savaşlar. Şimdi işler kolaylaştıkça insan beyni çalışmıyor doğal olarak. Yani evet. Çünkü seni zorlayan buna zorlayan işte adrenalinle beraber senin evet. vücudunu ona odaklayan bir şey yok. Bundan dolayı da aslında mesela gençlerde sıklıkla odaklanma sorunlarını artık görüyoruz. Yani hepimiz de öyle. Bir şey konusunda uz- yoğunlaşamıyoruz. Çünkü bir sürü uyarıcı var. Bir yerden bir mesaj evet. geliyor, bir yerden bir ses geliyor falan. Ama daha da belki ilerisi daha evrimsel olarak bakacak olursak hı hı. belki bundan yıllar yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında insan neslinin IQ'sunun belki de işte bunu bu artık duraklamaya geçtiğini de gözlemleyebiliriz. Ee, bu neden nedir ki belki e, işte standart işleri bir kenara bırakıp yani işte normal vasıfsız işçinin yapacağı işleri yapay zekaya bırakıp geri kalanları daha çok insanlar daha düşündüren, daha çok kafa yoran belki yeni iş evet. kolları yaratılabilirse bu konuda da e, ya da bunu yapabilen ülkeler belki evet. son zamanlarda e, daha yukarı doğru çıkacaktır evet. diğerlerine ra- nazaran. Yani, bir şey daha var. Tabii. GitHub e, diye bir yazılımcıların bir ortak platformu vardı. GitHub e, yazılım kaynak paylaşım sitesi. Yani çeşitli versiyonlar da var tabii e, piyasada. Ee, ama en bilineni kitap diyelim. Kitap şöyle bir şey yaptı. Ee, daha doğrusu kitap yapmadı. Ee, siber güvenlik araştırmacıları, e, siber saldırganların e, kitapta kamuya açık olan kaynak kodlarının isine bazı zararlı kodların yerleş, başkaları tarafından yerleştirilebildiği ve aslında public olarak e, insanlık yararına sunduğumuz open source yazılımların içerisine bazı e, kodların yerleştirilebileceği söylendi. Bir yandan da aslında şöyle de bir şey var yazılım dünyasında. 
Aslında yazdığımız kodları bir yere yüklüyoruz. O kodları bir başkası görüyor. İşte Amerika, diyelim ki GitHub Amerikan merkezli bir platform. İşte Nasdaq'ta da var zaten baktığınızda. İşte oraya dünyada bütün kod yazanlar kodlarını paylaşıyor. İşte belki bu yapay zeka algoritmalarının beslendiği yerler buralarda olabilir. Bütün insanlığın datasını yani tuttuğu, başka... bunları işledikleri için. Alternatif varmış gibi de bana çok gelmiyor evet. yani. Divium, Divium diye yerli bir startup var. Ankara Hekatonu'nda, Hekatonu'nda birinci oldu. Benim arkadaşım bu startup'ın içerisinde Latif Bey. Ondan geçen projesini dinlemiştim. Divium mesela Türkiye'de en iyi startup ödülünü aldı Ankara Hekatonu'nda. Şunu yapıyor, blockchain ile kodları şifre diyor. Böylelikle istemezseniz, yani GitHub'da yani private olan kodlar da var. İstemezseniz kimse o kodunuza erişemiyor. Hatta bu koddan işte para kazanma, lisansın korunmasıyla alakalı e, çalışmalar da var. İsteyen arkadaşlarımız Divium'a internette şöyle bir bakabilir. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Bu e, yapay zeka e, kısmına tekrar dönecek olursak, sizin dediğiniz gibi eğer e, eski Yunan gibi oturup böyle onların o mükemmel boş zamanları gibi değerlendireceksek, He. agoralarda bir araya gelip tamam eyvallah ama bizim gibi ülkelerde bu e, sanki aptallaştırmaya doğru gidecek ve eninde sonunda çökecekmişiz gibi bir endişe yaratıyor. Yani, İnşallah o günleri ya, görmem yani, yani şöyle olacaksa. hani işte ulusların yükselişine, düşüşüne falan bakacak olursak bu bütün dünyadaki uluslarım bunu ne kadar iyi kullanabildiği ile alakalı ilerideki pozisyonu memleketin olacaktır. Dolayısıyla e, insanlık yararına, toplum faydasına, e, ülkemizin verimliliği açısından bunları kullanmalıyız. Bu alanlara yatırım yapmalıyız. Ama öte yandan e, bunlara teslim olup da düşünmemezlik yaparsak dediğiniz gibi sürekli e, uzaktan evet, yönetirler. Evet. Şimdi uzaktan yönetme dedik de yeni implantlar çıkıyor şimdi. Ee, geçenlerde yani çok fazla espri dönebilecek de bir işte konu. Nö- Neuralink diye bir şirket Aha. var biliyorsunuz. Bir bir çip yaptılar bunlar. Şey implant yani daha doğrusu. Evet, şey için işte hani aşıyla bilgez çip bize evet. bize çip verecek <gülüyor> diye yok tartışması vardı. <gülüyor> bilgez çok çok günah aldık. <gülüyor> ama bu gerçek yani. O evet. biraz şeydi. E, hayalde ama bu gerçek. Eee Neuralink bir, bir implant geliştirdi ve 15 dakikalık cerrahi bir müdahaleyle insanların beynine, hı hı. daha doğrusu felçli hastaların beynine e, bir implant yerleştiriyor. 64 kılcal kabloyla beyne bağlanıyor bu. Hı hı. Ve e, düşünce gücüyle bu e, felçli hastaların e, işte hareket etmesini ve e, organlarını çalıştırmasını sağlıyor. E şimdi oradan işte... O zaman uzaktan da yönetiyoruz anlamı da çıkabilir. Evet. Bir de tersten düşünelim. Ya da bunlara virüs girerse, yani, değil mi? Ya da bunlara kalmış. casus yazılım bu implantın içerisine, frameworkine casus yazılımın girerse, bunlar da yine aynı hani hep böyle bazı yerlerde ikilemlerimiz vardır ya. İşte işte sürücüsüz araçlar çıktığında iki tane işte biri yaşlı biri genç şey var bir yere kaçamıyorsun hangisini vurursun diye böyle bir tartışmalar vardır mesela etik tartışmalar vardır. İşte bu da o etik tartışmalardan yani biri herhalde. Yani cin çarpmışın yerine çipine evet. girmişler, çipini çipine, çarpmışlar. Yani olabilir. <gülüyor> Gibi şeyler mi olacak acaba? Olabilir. Mesela Netflix'te bir dizi vardı. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Aslında bedeni e, kiralık kullanabiliyorsunuz. Yani insan bedeni tabii çok pahalı o filmde. Çok pahalı bunu satın almak. Ama Hı. işte insanlar belli bir vadeye kadar bedeni artık onu götüremeyecek vadeye kadar kullanıyorlar. Diyelim ki 90, Hı. 100 yıl, 150 yıl. Ondan sonra da e, e, beden satın alıyor mesela. O çipi çıkarıyor. O hmm. ensesinde şurada bir çipi var. Onu çıkarıyor. Yeni bedene tak. Bütün hafızası, bütün hatıraları zaten o çipin içerisinde. Aslında çok da mantıksız gelmiyor. Şimdi bu implantı <gülüyor> düşününce çok da mantıksız gelmiyor. Bütün hatıralarınla beraber başka bir bedene gidiyoruz. Evet. Hayırlısı diyelim. <gülüyor> Bu, bu konuların stresi bende azalmayacak galiba hala. Yani bu programlarla bunu aşmaya çalışıyorum aslında ama daha günümüz dünyasına dönerek evet. devam edeyim. Ee, tamam. Yılın sonuna da artık gelirken istatistikler de Türkiye özelinde dünya, dünya genelinde paylaşıyor evet. da Türkiye ile ilgili istatistikleri de öğreniyor oluyoruz. 
E, Kobilerin kendi e-ticari sitelerini başka platformlarda pazar yerlerinde kullanan e, en çok kullanan ülke Türkiye olarak belirlendi. Evet. E, fena da gitmiyoruz galiba bu e-ticaret meselesine nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya fena değiliz e-ticarette. E, Dominatta da gayet iyi ama Hı. burada aslında e, raporun bakış açısı o rapor B20 dijitalleşme görev gücü tarafından oluşturulan bir rapordu. G20 hı hı. zirvesi çerçevesinde oluşturuldu. O rapor şunu diyor aslında. Kobilerin kendi internet siteleri olmak yerine alışverişi pazar yerlerinden kendi hı hı. mallarını satıyorlar. Bu ise aslında birkaç zaafı beriberinde getiriyor. Bir tanesi dijital okur yazarlıkları, dijital teknoloji erişimlerinde bir sıkıntı var Kobilerin. Hı hı. Niye kendi sitesinden bunu yönetmesin? Evet. Ama okey, verimlilik okey. Ama Elon Musk'ın aslında App Store'a yaptığı eleştirinin benzerini buradaki pazar yerlerine yapıyoruz biz. Hı-hı. Gerçekten Hı-hı. de öyle. Yani üreticinin üzerine yüzde otuzluk bir komisyon koyuyoruz. Şimdi malın değeri. Bir de bir de inanılmaz bir rekabet var. Gerçekten yani o pazara şöyle baktığımız zaman. Ben ya bazı niş ürünlerin dışında herkesin sattığı ürünlerde kar eden adamı da görmedim onu söyleyeyim evet. ha. Yani işte hani şu şu barda 10 tane orada pazar yerinde firma satıyorsa bu bu satan firmaların e, inanılmaz bir rekabet oldu ve üzerinde de pazar yerinin komisyonu olduğu için kar edeni adam akıllı görmedim. Evet. Yani, dolayısıyla buna dikkat çekiyor rapor. Yani diyor ki bu bu bu firmaların kapasitesini artırmamız lazım. Kobilerin kapasitesini artırmamız lazım. Ama Türkiye'de hem bu dijital okur yazarlığın eksikliğinin yanı sıra aslında şey çok iyi Türkiye'de onu söylemek lazım. Yani bankacılık sistemi, Hı-hı. bankacılık ürünler inanılmaz harika ama o kadar çok prosedürü var ki kağıt kürek. Yani işte biz bunu işte Teknoparkta şirket açarken görüyoruz. Kobi'nin işte ne bileyim bir şirket Hı-hı. kurarken Hı-hı. görüyoruz. Hı-hı. Bir banka postunu alana kadar uğraşırsın yani. O kadar kolay değil. Türkiye'deki evet. banka post cihazını vermezler kolay kolay. Sen Hı-hı. sanki böyle altından yapılmış, <gülüyor> altın varaklı bir şey. Vermezlerse. O yüzden de mesela bazı e, çeşitli çözümler var. Bunun işte aracı kurum Hı-hı. çözümleri var. Onlar gayet iyi gidiyor. Güzel startuplar. Bayağı da dominantlıkları var. Türkiye'nin bunu önce bir halletmesi lazım. Öte yandan Kobi demişken Koskep'in son zamanlarda güzel işler yapıyor Koskep. Evet. Kobiler için dijital dönüşüm danışmanlığı adı altında bir şey çıkarmıştı. Bunun için bir hibe vermişti. Hı. İmalat sanayide dijitalleşme adı altında bir şeyi vardı. Bunun kapsamını biraz genişletti. Hem de üst limitini 2 Limit milyon liraya çıkardı. Hı. Yani diyor ki eğer imalat sanayide dijitalleşme ile alakalı bir projem varsa ben sana diyor 2 milyon para veririm diyor. Hı hı. Bir, bir, bir proje daha çıkardı rekabetçilik ve verimlilikle alakalı o da 1,5 milyon lira kadar para veriyor. Ondan başvurularda 11 Ocak'ta açılacak çağrı. Dolayısıyla Ocak. Kobi e, özelinde Koskep ben son zamanlarda çok başarılı buluyorum. Evet güzel motivasyon ee, kaynaklarını duyuyoruz. Yani Koskep. şeye mesela hayran kalmıştım onu da buradan söylemeden edemeyeceğim. Birçok mesela eğitim sitesini falan takip ediyorum. E, girişimcilik e, eğitimi var. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Koskep desteğini alacaklara mecburi koştuklar. İşte yeni <gülüyor> şirket açacaklara mecburi koştuklar. Evet. Girişimcilik ve ileri girişimcilik diye bir e, eğitimi var. O eğitimi işte e, devlet kanalıyla register olup Koskep'in sitesi üzerinden alabiliyoruz. Ben onu harika bulmuştum. <gülüyor> e, yani hem tekniği hem içeriği anlamında. Hı. O yüzden de şöyle bir demiştim ki ya evet ya o koskep eski koskep değil. Gerçekten bir şeyler değişmiş. Evet. Bu verdikleri teşvikler de onları tamamlayıcı. Yani aslında e, koskep evet hakikaten e, çok dikkat çekici adımlar atıyor. Aynı zamanda yani koskep fena gitmediği gibi aslında Türkiye'de fena gitmiyor bu girişimcilik mevzunda. Evet, Biliyorsunuz doğru. bu teknoloji ve inovasyon buluşmaları kapsamında bizi il ilde geziyoruz. E, yani üniversitelerin, teknokentlerin ya da ziyaret ettiğimiz kurum kuruluşların kalkınma ajansları çok dikkat ediyor özellikle bu mevzuya. Doğru. Girişimcilikle ilgili hem kurum personellerine verdikleri eğitimler hem de dışarıya açtıkları eğitimler var. Dışarıdan gelen bir talep varsa eğer ona da çok dikkat ederek yönlendirmeleri gerekli destekleri sağlıyorlar. Girişimcilik konusunda sanıyorum bir 10 yıl içerisinde ya bugünlere de nasıl geldik diyeceğimiz kadar ileriye taşınmışız. İyiyiz ama ya yani şu kağıt kürek işini biraz hem dijitalleşmemiz lazım. Yani işte özellikle Sanayi Bakanlığımızın yani işte özellikle bu teknoparklar üzerindeki evet. 
Ya öyle bir rapor istiyor. Dijitale gönderiyorsun. Bir de ıslak imzalı. Evet. <gülüyor> ya tekno parktayız. Ya yani ne demek ıslak imza? Yani orada biraz sanıyorum kişisel veri meselesi geliyor. Faruk Başkan'a da selam evet. olsun buradan. Ee, geçen teknopark ismi vermeyeceğim efendim. Ee, diyor ki şimdi bir kanun var. Kişisel verileri almayacaksın diye. Parmak izni diyor hmm. izin vermiyor. Yüz tanımaya izin vermiyor. E ben adamı arıyorum diyor. Oğlum girmemişse şunu girsene şu bilgin diye diyor. Baskılayarak diyor. Girdi mi girmedi mi onu hmm. kontrol ediyorum. Her şey zaten elimde. Kamera sistemiyle diyor takip edeceksin diyor. Çünkü kart okuttuğunda da onun yerine gelip başka biri mi kart okuttu onu bilmiyorsun bu sefer de. O zaman kamerayla takip ediyor. Kamerayla takip edince yüz tanımadan bu sefer ne farkın kalmış oluyor. Öyle bir sürüncemenin de içinde aslında. Ama yani şöyle de bir şey var. Çıkış yolumuz yanlış Selena. Ya ben mesela üniversitede ders veriyorum. Hiçbir zaman yoklamaya değer vermem. Yani o dersi evet. anlamlı bulan, evet. bu dersi öğrenmek isteyen çocuk gelir. İstemeyen gelse de öğrenemez Aynen zaten. Aynen öyle. Dolayısıyla Teknoparkta illa fiziken orada olacaksın diye bir startup mantığı olmaz ki. Kesinlikle. Yani bu özellikle pandemiden sonra herkes uzaktan çalışıyor. Kesinlikle koca koca şirketler oldu. bütün çalışanları uzaktan. Evet. E, hal böyleyken biz illa oraya geleceksin diye. Yani buna gerek olmadığını da aslında deneyimlediğimizde evet. bir dönemden geçtik. Teknoparklarla ilgili evet orada bir regülasyon çok uzun bir sürede hmm. almayacak gelecek gibi geliyor. Yani sektör da. bazlı olarak. Hı hı. Bu dijitalleşmeye ele almamız lazım. Daha gidecek çok yolumuz var. Birçok yerde manuel hı hı. prosesler maalesef var. Ama çok gündem olmadığı için, birileri üzerine kafa yormadığı için. Hı hı. Yani insanlar da gidip de devlete savaş açamıyor ki oradan para alacak adam evet. yani. E ne yapıyor? E dolduralım madem diyor. Mesela üniversite hocalarının teknoparklarda başarılı olmasının, olamamasının yegane sebebi budur. Bir üniversite hocası teknoparkta başarılı olması için sırf o kağıt küreyi halletmesi için bir tane eleman işe alması lazım. Kesinlikle. Yani evet. ders mi anlatacak adam? İkide bir onları mı dolduracak? İmza mı atacak? Fiziksel oraya mı gidecek? Evet. Yani o yüzden e, bu programda biliyorsun doğruya doğru diyoruz, yanlışa yanlış diyoruz. Programın adını güncellesek mi acaba? <gülüyor> doğruya doğru. <gülüyor> ICT'de doğruya doğru evet. olabilir öyle bir şey. Yani i̇yi orada... ama daha iyi olması lazım diyelim. Evet kesinlikle. Evet. Yani eski alışkanlıklardan kopmamak da dirençli bir milleti, Türk milleti olarak. Evet. Yani evet dijitalleşelim ama elimizde de elle tutar da bir şey olsun. Kağıttan kalemden de kopmayalım gibi bir inat var. alıp. Evet evet o dursun arkada bir yerde biz onu bir dosyalayalım gibi de bir sistem var. Hala var. Ee, biz Türklerin bir başka özelliği de kolay yoldan para kazanma sistemleri. Kripto paraya yatırım yapan, e, en çok yatırım yapan ülkede olmuşuz aynı zamanda verilen istatistiklere göre. Yani onun başka ekonomik nedenleri de var herhalde. Bir dijital e, şöyle yani fırsatçı bir milletiz belki evet. onu söyleyelim. Yani <gülüyor> hak etmeden kazanmak demeyelim ama ne diyelim ona fırsat gördüm mü kaçırmıyoruz yani evet. öyle diyelim. Tabii kripto dünyası da bir dönem fırsat herkese yarattı. Onu da kazananlarda oldu hikayeler anlatıldı. İşte tosuncuk olaylarını biliyoruz. Böyle işte işte yumurta çiftliği Tabii, kuranlar. Tabii Süren Osmanlıların tosuncukları Sürün memleketi. Osmanlıları. <gülüyor> yani arka arkaya mesela adam aynı şeyi bir daha çıkarıyor. Gene çıkarsın mesela gelse Tosun arkadaşımız. Ben tekrar başladım. Hapisten de çıktım dese gene para verecek adamlar var. Gerçekten. Dolayısıyla e, memlekette bir böyle bir durum var. Yani böyle bir fırsatçı yaklaşım var. Onu bir kenara koyalım. Ama öte yandan ekonomik durumda da yatırımcının kaçacağı bir yer bırakmadık. Kaçacağı derken yatırım yapacağı yer bırakmadık. Yani nedir o? E, doları bir yere fixledik. E, hı hı. Dolar artmıyor. E, ev alacak adam banka kredi vermiyor. Çünkü aldığı maaş belli. E, maaşla ya malzeme alacak, stoklayacak. Çünkü her gün fiyatı artıyor. Hı hı. Dayanacak işte bulgursa mesela alıyor. Tuvalet kağıdısı alıyor. Her gün artıyor çünkü. Ya da kripto paraya girecek. Yani başka ya da borsaya girecek. Yani başka bir metaryeli kalmadı elinde. Biraz da bunlar tetikledi diye düşünüyorum. %25.8 miselene. Yani Türkiye'de o yani 16 ile 64 yaş arası insanların internete giren insanların %25'i kripto parayla uğraşıyormuş. Ya da en az bir kere kripto cüzdanı almış, evet. kripto almış. Dünya ortalaması da 12 virgül Küsür. İki katından fazla. Evet, iki katından fazla gerçekten. Yani, Türkiye'yi evet. sanıyorum Arjantin, Filipinler, Güney Afrika, Tayland ve e, Endonezya takip ediyor şu arkasından da. Evet. Ama yani Arjantin'le çok benzeriz biz. Evet. Çok benzeriz. Yani bütün, bütün indekslerde çok benzeriz. Evet. 
Ama biz şampiyon olamıyoruz. <gülüyor> Oradan Dünya Yok, Kupası'na da şey selam evet, göndermiş gerçekten. olalım. Evet. O maçları izleyenleri falan takip ediyorum. Hiç yani karşı takımı tutan yok. Herkes Arjantinli ben oldu. Ben hiç izlemedim bu arada. Ben de hiç izlemedim ben programları. De, de. TRT 4K'dan da canlı yayınlar yapıldı. Eski ekip onlara da selam edelim buradan. Evet. Gerçekten çok başarılı bir e, FIFA izlemiş olduk sayelerinde efendim. Programın sonuna geldik hocam. Yalnız sizden evet. bir söz isteyeceğim. Açık kaynak konusundan bahsettik. Evet. Ee, sektörün içinden de biri olmayarak açık kaynakla ilgili özellikle kamu alanında tam bu bahsettiğimiz kısımda kafamda soru işaretleri var. Bir sonraki programda oraya da biraz değinelim istiyorum sizin fikirlerinizi e, almak adına. Bilişim güncesi ama açık kaynak her zaman güncel de bir konu. Ee, evet. Teşekkür ederim. Özellikle ediyorum. şu konularda sorabilirsin. Yani... E, Sözde yerli milli olup da özde olmayanlar da sorabilirsin. Tabii, Biraz tabii, daha tabii, değerlendirebiliriz tabii. onu. Sözde open source olup da <gülüyor> özde olmayanları falan bunları evet, da tartışabiliriz evet, elbette. Yani. Ya biliyorsunuz doğruya doğru gibi böyle bir <gülüyor> yan açılım yapmak gerekecek galiba ee, evet. programımızın devamına. Efendim biz yine çok keyif aldık e, sohbetimizden. Umarım sizler de bizi izlemekten, bizleri dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki programda görüşene dek diyelim. Görüşmek üzere. Esen kalın.